Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vă invit să vă alăturați într-o călătorie pe culmile mărețe ale Făgărașului, pornind de la poalele vestice și străbătându-le până la capătul estic, între frumusețile naturii din Valea Oltului și cele ale Pietrei Craiului, de la Turnul Roșu la Plaiul Foii. Traseul pe creasta Făgărașului de la vest la est reprezintă fără îndoială una dintre cele mai importante aventuri pe care le puteți experimenta în România. În timpul acestei călătorii am fost răsfățați cu peisaje spectaculoase și am trăit experiențe de neuitat. Încep această călătorie remarcând cuvintele unui eminent montăniard, alpinist și explorator montan italian, Reinhold Messner, recunoscut drept unul dintre cei mai mari exploratori și alpiniști ai tuturor timpurilor. Pornesc în sus și toate neliniștile mele dispar. Voi descrie acum o expediție care reprezintă cel mai provocator traseu de trekking din întreaga Românie. Dificultatea acestei călătorii derivă dintr-o serie de factori precum lungimea traseului care se întinde pe o distanță de 70 de km în linie dreaptă, de la vest la est, diferența de nivel considerabilă ce trebuie traversată, cu altitudine cumulată de aproximativ 6800 metri, greutatea impresionantă a echipamentului, aproximativ 20 de kg, pe care trebuie să-l purtăm pe umeri, numărul mare de zile necesare pentru a finaliza traseul, aproximativ 7 zile și nu în ultimul în rând, din previzibilitatea vremii care poate deveni adversă în orice moment, cu ploi torențiale, grindină, fulgere, frig, vânt puternic, soare arzător sau ceață densă. Munții Făgărașului se află delimitați la vest de Valea Oltului și la est de râurile Bârsa Groșetului și Dâmbovița. Întinderea totală a acestor munți depășește 2400 km pătrați, fiind de aproximativ 7,5 ori mai mare decât a munților Bucegi. În întregul masiv al Făgărașului se înalță o vârfuri care depășesc altitudinea de 2500 metri, Moldoveanu cu 2544 metri, Negoiu 2535, Vișta Mare 2527, Călțun Lespes 2522, Vânătarea lui Buteanu 2507, Cornul Călțunului 2510, Hârtopul 2506 și Dara cu 2501 metri. În plus există 42 de vârfuri cu altitudini ce depășesc 2400 metri și peste 150 de vârfuri ce ating sau depășesc 2300 metri. Aceste vârfuri sunt separate între ele prin șei adânci, unele coborând până sub altitudinea de 2000 metri, cum ar fi curmătura zârnei situată la 1932 metri. Numărul impresionant de creste, stânci abrupte, vârfuri și înălțimi din această zonă au contribuit la denumirea masivului ca fiind Alpii Transilvaniei, o expresie asociată savantului francez Emmanuel de Marton. Lista echipamentului pe care l-am luat cu mine în această expediție a fost următoarea. Proviziile pe care le-am avut au inclus Planificasem să parcurgem traseul în 7-8 zile, dar cu toate acestea, având parte de condiții meteorologice favorabile, am reușit să încheiem expediția în 5 zile și jumătate. Temperatura medie zilnică a fost de aproximativ 15 grade Celsius, cu minime în jur de 5 grade. În timpul zilelor noastre de călătorie am experimentat alternanță între soare și ceață. 
ploaia a căzut doar în prima și a treia zi timp de aproximativ o oră, spre seară, înainte de a ne instala tabăra în jurul orelor 19. Durata totală a mersului în cele 5 zile și jumătate, inclusiv pauzele pentru odihnă și masă, a fost de 58 ore. Traseul de-a lungul creste este extrem de clar și vizibil, chiar și în condiții de ceață densă. Totuși, timpii menționați pe indicatoare sunt nerealiști. În realitate, este necesar să adăugăm cel puțin o oră la timpul estimat pentru a parcurge o distanță lungă. Am pornit din comuna Turnul Roșu la altitudinea de 380 metri, am traversat Valea Caselor și am trecut pe lângă mănăstirea Turnul Roșu. Am continuat călătoria spre șaua Corbului, 1580 metri, apoi către Chica Pietrilor, 1606 metri și șaua Chica Fedeleșului, 1820 metri. Urmează vârful Tătaru, 1888 metri, și șaua la apa cumpănită, 1807 metri, apoi ne îndreptăm către Moașa, 2034 metri, și vârful Lăcustelor Găvanu, 2153 metri. Am continuat călătoria către șaua Suru, 2110 metri, vârful Budislavu, 2343 metri, vârful Hârtopul Roșu, 2230 metri și am coborât apoi către portița Avrigului și lacul Avrig, 2007 metri. În cea de-a doua zi pornim de la lacul Avrig, trecem prin șaua Scărița, 2137 metri și ajungem în vârful Scara, 2306 metri. Continuăm spre șaua Scării, 2146 metri, urcăm apoi pe vârful mușeaua Scării, 2277 metri și coborâm în șaua Șerbota, 2123 metri. Mergem mai departe către vârful Șerbota, 2331 metri, străbate în costura sărății și ajungem în șaua Cleopatrei, 2384 metri. De acolo ne îndreptăm spre vârful Negoiu, 2535 metri și coborâm prin strunga Dracului, trecem de portița Călțunului și ajungem la lacul Călțun, 2135 metri. În cea de-a treia zi pornim de la lacul Călțun și urcăm pe vârful Leițel, 2390 metri. Coborâm apoi în șaua Leițel, 2250 metri. Urmăm traseul spre șaua Paltinului, 2250 metri și continuăm pe creasta de deasupra lacului Bâlea. Atingem vârful Iezărul Caprei, 2417 metri și coborâm în șaua Caprei, 2315 metri, unde luăm o mică pauză de masă lângă lacul Capra, 2230 metri. După pauză, continuăm traseul spre fereastra Smeilor, 2170 metri, apoi spre portița Arpașului sau la trei pași de moarte și ajungem la monumentul Nerlinger, 2291 metri, unde ne prinde ploaia. Vom campa în creastă în apropierea acestui punct pentru a ne adăposti de vremea nefavorabilă. În cea de-a patra zi ne propunem să ajungem pe acoperișul României, vârful Moldoveanu, 2544 metri. Plecăm de lângă monumentul Nerlinger, 2291 metri, coborâm în șaua vârtopului și urcăm pe vârful Mircii, 2471 metri. Continuăm coborârea la lacul Podul Giurgiului, 2270 metri, urcăm în șaua Podragului, 2307 metri și apoi în șaua Ucei Mari, 2233 metri. Traseul nostru continuă prin șaua Orzănelei, 2314 metri, urcăm pe vârful Vișta Mare, 2527 metri și de aici coborâm în spintăcătura Moldoveanului, pentru a atinge vârful Moldoveanu, 2544 metri.
După ce ne bucurăm de priveliște, ne întoarcem la vârful Vișta Mare, coborâm în portița Viștei, 2317 metri și ajungem la refugiul Vișta Mare, 2310 metri. Drumul nostru continuă prin șoa Gălbenele, 2350 metri, șoa Gălășescului, 2240 metri, fereastra Răcorele, 2297 metri și fereastra Mica Sâmbetei, 2191 metri, unde vom campa. În cea de-a cincea zi pornim din fereastra Mica Sâmbetei și urcăm pe vârful Slăninei, 2268 metri, apoi coborâm în fereastra Marea Sâmbetei, 2180 metri. Poteca urcă în continuare spre curmătura Mogoșului, 2344 metri și vârful Iezerul, 2429 metri, coborând apoi la refugiul Zârna, 1923 metri. După ce servim masa, continuăm traseul spre curmătura Brătilei, 2122 metri și refugiul Berevoiescu, 2190 metri. Coborâm din creastă pe sub vârful Comisul și campăm la intrarea în pădure, la aproximativ 1700 metri altitudine. În cea de-a șasea zi plecăm din locul unde am campat și ne îndreptăm spre vârful Lerescu, 2690 metri. Coborâm apoi în curmătura Lerescu mic, 1450 metri. De aici urmăm un drum forestier care ne conce la cantonul Rudărița, 1050 metri, continuând mai departe până în plaiul Foii, 852 metri, unde se încheie traseul nostru. După această tură am rămas cu amintirea plăcută a crestei făgărașului și a locurilor minunate pe care aceasta le dezvăluie. Fiecare pas a fost o descoperire, fiecare priveliște o încântare, iar experiențele trăite pe acest traseu vor rămâne mereu în inima mea.